Attenzione, questo filmato potrebbe contenere satira. Se vi ritenete persone capaci di offendersi per dell'ironia innocente su di un gioco per cellulare, fate un favore all'umanità e sterilizzatevi. Sconsigliato ad un pubblico di rane. La 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 Beh, il casino non è avvenuto subito, ecco, sono successe parecchie cose prima della tragedia. E eh no, devo raccontarle, se no non si capirebbe nulla. Aspetta, ora ti spiego. Mi sono alzato alle 4 di mattina per andare a prendere il treno. Solitamente ci metto sempre un'oretta a prepararmi ed essere sicuro di aver preso tutto prima di un viaggio e così, visto che il treno sarebbe stato alle 5, mi sono accorto troppo tardi che non ce l'avrei fatta mai nella vita ad arrivare in tempo alla partenza. In sostanza mi sono ritrovato a mangiare i biscotti mentre mi vestivo e a lavarmi i denti mentre pisciavo. Capisco che le immagini evocate non siano delle migliori. Mi catapulto fuori, scendo alla stazione ad una velocità incredibile e con una precisione svizzera salgo sul treno mentre sta partendo, come in quei bei vecchi film romantici degli anni 30. Il viaggio c'è da dire che è stato divertente perché con Trapitalia non puoi annoiarti mai. Aneddoto carino, qualche giorno prima vado in stazione per fare i biglietti e l'omino della biglietteria mi informa che ci sarebbe stata una freccia bianca che partiva da Genova. In pratica arrivo lì alle 7.03 e la freccia parte alle 7.07. Rifiuto sganasciandomi a mille denti dalle risate e chiedo se ci fosse un'altra soluzione. L'omino mi dice che ci sarebbe una coincidenza con un altro Intercity alle 7.47. Cioè, 44 minuti di attesa sono una coincidenza? A me sembra più un'ovvietà, cioè, se non riescono a incontrarsi dopo 40 minuti, io boh, cioè, comunque... Lasciamo perdere. No, non è adesso il misfatto, lasciami continuare. Arrivo a Genova, in ritardo, e prendo il mio bel Intercity che mi porterà a fare un altro cambio a Pisa per poi arrivare a Firenze. Il check-in per far parte dell'anomaly e ricevere il proprio badge fighissimo è aperto massimo massimo fino alle 12.30. E se Trentaglia non fosse un'azienda che riesce a fare ritardi pure sulle linee dove passa solo lei, sarei riuscito a farlo in tutta tranquillità dato che il mio treno era previsto per le 11.30, ma ovviamente arrivo a Firenze a mezzogiorno meno 10. Corro come un bastardo e riesco ad arrivare al pelo a destinazione, mentre i miei colleghi resistenti mi passano il badge e tutto il materiale del check-in che hanno fatto per me in maniera preventiva. Sono un agente dell'anomaly di Firenze. Non so con precisione quanta gente ci fosse, ma eravamo un casino. Comunque, beh, foto di rito di gruppo e poi via verso il primo cluster, ma non prima di aver messo qualcosa nello stomaco. Ah, non ho detto che c'è stato un veloce briefing con altri membri del team, dove il nostro team leader ha dato disposizioni a tutti. E mi sembra superfluo specificare di non averci capito un cacchio. Mi raccomando, tu deploya, ma solo se sei a corto di mod, così potrebbero essere utili per un field, in tal caso fai il link e magari droppa ciò che non ti serve. Insomma, quella roba lì. Ci servono parole in codice per comunicare tra di noi, però. E tutti sono d'accordo nel dire ananas in caso di utilizzo di un cubo. Ciò renderà la nostra giornata migliore e un po' più esotica. No, non è ancora questo il momento tragico, aspetta che continuo. Il primo cluster inizia e noi siamo dislocati in un vicoletto. C'è la calma più totale, la situazione è quasi magica. Alcune persone col cellulare in mano, che non conosciamo, si appostano poco più in là. Illuminati, sicuramente. Ci fissiamo, ma non ci parliamo. Un vecchietto passa in bicicletta e ci guarda brutto. L'anomaly comincia. Patapim e patapum, patapim e patapum, alle 5 di pomeriggio, dopo una giornata intera di camminate, urla, ananas e tante risate, si conclude l'evento. Come ho già detto nel precedente Ingress Reporter, che non ha assolutamente sollevato polemiche tra le file delle rane ammuffite, c'è stato un field gigantesco su Firenze che è durato pochissimo, forse una manciata di minuti, una robetta che guarda, vergogna. Ora non ci aspetta altro che conoscere i risultati. Quindi ci dirigiamo tutti verso la gigantesca piazza che accoglierà tutti i mille mila giocatori di Ingress arrivati da ogni parte dell'Europa. Già, la mezza piazza gigantesca è una strada di merda dove passano le macchine e i bus. Siamo troppi probabilmente. Vodafone, wind è crashato. 
tre o quattro volte al secondo eh, classe una mia è caduto tre ha avuto il serifo di Sanremo che ha fatto i mega video sì, è grandissimo. lui grandissimo. <ride> niente comunque ore di code infinite quindi non sarà possibile entrare nel buco magico fino alla prossima glaciazione quindi desistiamo e ci dirigiamo alle nostre stanze ora c'è una piccola parentesi da fare vi ricordate quando vostra madre vi diceva di non andare con gli sconosciuti di informarvi sempre bene su dove alloggiare in caso di gita fuori casa o semplicemente di avere un recapito telefonico in caso di emergenza bene prendete tutte queste raccomandazioni e buttatele nel cesso mi sono ritrovato infatti a chilometri da casa senza avere il numero di telefono di niente e nessuno a condividere la stanza di un ostello di cui ignoro la posizione e il nome tuttora con tre sconosciuti mai visti prima in quel momento mia madre è orgogliosa di me comunque alla fine ce la facciamo ad arrivare all'ostello non ci siamo persi ma tra l'altro con che capelli io ho il ciuffo il ciuffo della resistenza Rintintin. <ride> eccolo a posto allora, un video piccolissimo per far vedere un dettaglio Allora, la, la camera è questa Non posso girare il video, quindi girerò la telecamera Ma qua ci sono i due letti Si entra Tu prosegui, salve Questo qua no, non fa parte dell'arredamento, proprio uno di noi Entri, non c'è più il cappello ma Tipo, entri e non c'è più il cappello, per dire Che cose ludiche puoi fare in questa stanza? Ecco La tv Nel fottuto angolo Cioè tu, da lì, ad esempio è girata, è girata, vedi la cassa. Ecco perché costava così poco. Comunque sì, è qui dove succede il fattaccio. Ora ti spiego. Arrivati in camera mi metto comodo e tiro fuori dalla busta magica con dentro tutta la roba dell'anomaly, i vari foglietti e fogliettini e tra le varie cazzatelle c'è anche una card per riscattare il codice della medaglietta di partecipazione dell'anomaly. La medaglia che attesta di aver partecipato e di aver speso metà stipendio per attraversare l'Italia per giocare col cellulare, sì quella lì. Ma io ho un fottutissimo iPhone e dall'app per iOS non è possibile riscattare i codici. Quindi come fare? Semplice penso, mi collego alla mappa Intel tramite browser e lo riscatto da lì. Mi fido del mio telefono e di tutti i soldi sganciati ad Apple da parte mia nel corso degli anni e non controllo con quale profilo mi sono loggato sulla mappa Intel. Esatto, avrei già capito. Ho riscattato tutti i codici su un altro profilo creato quando Ingress era ancora un porting della versione Android. Ma tu sei un coglione! Già. Ma non è finita qui, aspetta che continuo. La serata comunque prosegue bene alla fine, nonostante tutti i miei compagni di squadra e non mi abbiano perculato per tutto il tempo. Dopo esserci rifocillati, decidiamo di andare all'after after party, se lo so, un nome imbarazzante, organizzato per sopperire alla pochezza del party originale di Antic. Ma ahimè è stata una mezza delusione. Sembrava di essere uno di quei compleanni dove nessuno conosce il festeggiato. Giurerei di aver sentito intonare un tanti auguri a te in lontananza, ma potrei sbagliarmi. Alla fine mi sarei potuto riscattare dalla figura di merda salendo sul palco e recitando il monologo che mi stavo preparando da settimane, ma 1. Non c'era il palco, 2. La console col microfono si sarebbe potuta usare solo in presenza del DJ, manco fosse una centrale nucleare in grado di detonare se usata da mani inesperte, 3. Il DJ sarebbe arrivato a mezzanotte quando il party e il locale sarebbe stato aperto al pubblico e non sarebbe stato più esclusiva di Ingress, 4. Ho già detto che non c'era il palco? Insomma, me ne torno in albergo spostato dal viaggio e dalla giornata, amareggiato per l'impossibilità di esprimermi nella mia magnificenza e soprattutto con dei piedi che parevano dei peperoni marci talmente erano gonfi. Solo una piccolezza mi ha ridato il sorriso, l'acrobazia di Meghe, uno del team nonché compagno di stanza, nonché unico detentore della tessera d'accesso per l'ostello, nonché l'unico ad essersi perso e reso non più reperibile. La leggenda narra che Meghe si è attratto dalle missioni come le falene dalle luci e a Firenze ci sono molte missioni. A me andrebbe anche bene che seguisse la missione in fondo al tunnel, ma vorrei che prima mi desse la tessera per andare a dormire. Alla fine, dopo innumerevoli minuti e messaggi al suo telefono che tiene sempre in mano ma che non utilizza come un telefono, Menge fa capolino dal fondo di una viuzzola buia e bagnata dalla pioggerellina fine perenne che ci ha accompagnato per tutto il giorno. Corre verso di noi e supera una macchina con agilità, fa un piccolo balzo nella nostra direzione come a dire eccomi qui, ma il fondo scivoloso e le scarpe non proprio adatte alla corsa campestre decretano l'esito ilare della vicenda. Mega scivola indietro, picchia in terra e la macchina precedentemente superata si ferma a mezzo metro da lui inchiodando con ingiustificata veemenza. Accorriamo in suo soccorso ma l'unica cosa che riesce a proferire è un debole ma convinto SHAPERS Credo stia ancora decifrando dei glifi per capire il significato della sua visione. Come dici se ho tralasciato qualcosa? Ah sì sì! L'anomalia è nata alla grande e mi sono proprio divertito, ma la cosa che mi ha fatto più piacere tra le altre cose è stato sicuramente il supporto di tutta la resistenza nell'aiutarmi a reperire la medaglietta di partecipazione all'evento. E sì, alla fine ce l'hanno fatta, ho ricevuto la mia medaglietta. E para para... Eccola qui.
Allora, filmato di resoconto post dormita in questo fantastico ostello. Impressioni di Meghe? È umido. <ride> L'ostello? No, fuori. Beh, invece l'ostello? È una savana. <ride> Impressioni a caldo di entrambi? Il VIP, sì, ok. Io ho dormito benissimo. Ma guarda nella telecamera. Io ho dormito benissimo. <ride> ok, e va bene. Ho fame. E qui... <ride> allora andiamo a mangiare. Io posso dire da... Vabbè, non sono riuscito a vedere la tv. E di questo me ne lamento. E... Oh, però ho visto per buona parte della notte la... il lato della tv. La costa a destra, dove c'è il led che ti dice che è spenta praticamente. E, e poi vorrei mettere agli atti <ride> che... Qua c'è un condizionatore che spara a più 36 gradi Celsius probabilmente e mi arriva, guardate vado avanti, vado avanti, vado avanti, dal cuscino. Quindi praticamente avevo 30 gradi dalla testa e meno 15 dai piedi e insomma è stato, è stato divertente, sembravo come quei pezzi di ferro quando fanno gli esperimenti a scuola che da una parte li, li scaldano tantissimo e ti dicono vede qua è largo e qui invece si restringe perché, vabbè non li avete mai fatti? Sì. Ok, a posto, allora... Mi spiace non aver visto tutti quelli che avrebbero voluto stringermi la mano o prendermi a pugna a seconda della fazione e mi dispiace anche non avervi potuto far sentire il monologo che avevo preparato dal vivo ma comunque ve l'ho fatto vedere con un video quindi va bene lo stesso Ringrazio quindi tutti quelli che mi seguono, dico un illuminati merde giusto per trollare un po' le muffe nazionali e vi invito a taggarvi nel video se avete partecipato all'Anomaly o se semplicemente eravate a Firenze ad assistere Alla prossima!